இந்த போறப்பு தான் நல்லா ருசிச்சு சாப்பிட கிடைச்சது ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு கட்டுறது கையளவு லேடி ஸ்பெஷல் இன்னைக்கு நம்ம வீட்லேயே எப்படி வெண்ணெய் நெய் தயாரிக்கிறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் பார்க்க போகிறோம் நெய் கடையில் வாங்கினா எவ்வளோ விலை வைக்கிதுன்னு எல்லாருக்கும் தெரியும் ஸோ நம்ம வாங்குகிற டெய்லி பாலில் எப்படி வந்து நெய் வெண்ணெய் எடுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் பார்க்க போகிறோம் வாங்க பார்க்கலாம் வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் வந்து டெய்லி ரெண்டு பாக்கெட் வாங்குவேன் ஐ மீன் நான் ஒரு லிட்டர் வாங்குவேன் ஒரு லிட்டர் வாங்கினோன்னா பாலை வந்து இந்த மாதிரி காய்ச்சி வச்சுருவேன் ஸோ காய்ச்சி நீங்கள் இந்த மாதிரி ஆற வச்சுட்டீங்க அப்படின்னா மேலே இந்த மாதிரி ஆடை சேரும் சேருது இல்லையா ஸோ இந்த ஆடையை வந்து நீங்கள் டெய்லி வந்து இந்த மாதிரி எடுத்து வச்சுட்டீங்க அப்படின்னா இதிலருந்து ஈஸியாக நம்ம வந்து வெண்ணையும் நெய்யும் எடுத்துடலாம் ஸோ இதை வந்து நீங்கள் கடையில் வாங்கி அதிக காசு கொடுத்து கடையில் வாங்க அவசியம் கிடையாது ஸோ வாங்க இங்கே பாருங்கள் இது வந்து நான் ஒரு டுவெண்ட்டி டேஸாக வந்து இவ்வளோ எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஸோ இந்த இதில் வந்து ஒரு கப் இருக்குது இதில் வந்து ஒரு அரை கப் இருக்குது ஸோ இதை வச்சு தான் வந்து நம்ம வீட்லேயே வந்து நெய் எடுக்க போகிறோம் அதுவும் மிக்சி ஜார்லேயே எடுக்க போகிறோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இங்கே பாருங்கள் இந்த மாதிரி மிக்சி ஜார் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க அப்படி இல்லைனா வந்து சின்ன லெவல் அதுக்கு அடுத்த லெவல் அதுக்கு அடுத்த லெவல் தேர்ட் லெவல் இருக்கும் இல்லையா ஒரு ஜாரு ஸோ அந்த ஜார்லேயும் வந்து நீங்கள் இந்த மாதிரி வெண்ணெய் எடுக்கலாம் ஸோ அதுக்கு வந்து நீங்கள் ஐஸ் வாட்டர் யூஸ் பண்ணணும் ஸோ ஐஸ் வாட்டர் யூஸ் பண்ணணும் நீங்கள் வாங்க எப்படி எடுக்கலான்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம் பாருங்கள் இந்த ஒரு கப் அளவு தண்ணி ஊற்றிக்கோங்க இன்னும் ஒரு அரை கப் சேர்த்துக்கோங்க ஸோ இந்த கப்பில் ரெண்டு கப் அளவு வந்து நீங்கள் தண்ணி ஊற்றிக்கோங்க இதில் வந்து நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கிற இந்த வெண்ணெய் ஆடை இருக்கு இல்லையா இந்த ஆடையில் வந்து ஒரு சிலர் வந்து உரம் ஊற்றிடுவாங்க உரம் ஊற்றிட்டால் நமக்கு மோர் கிடைக்கும் வெண்ணெய் எடுத்தது போக மீதி இருக்கிறது மோர் கிடைக்கும் நான் வந்து உரம்லாம் ஊற்றலைங்க வெறும் வெண்ணெயை மட்டும் எடுத்துகிட்டு மீதி வந்து நமக்கு வேஸ்ட்டு தான் அது வாங்க பாருங்கள் இதிலருந்து வந்து ஒரு மூணு ஸ்பூன் வந்து அதில் எடுத்து போடுங்க நான் வந்து நிறைய எடுத்து உள்ளே போட்டேன் ஸோ அது மூணு ஸ்பூன் கணக்காக நீங்கள் எடுத்துக்கோங்க உங்களுக்கு மோர் வந்து நீங்கள் குடிப்பீங்க அப்படின்னா வந்து நீங்கள் வந்து உரம் ஊற்றி வச்சுடுங்க ஆடை எடுத்து வைக்கிறீங்க இல்லையா அதுலேயே வந்து உரம் ஊற்றிட்டீங்க அப்படின்னா வந்து அடித்தது போக மீதி இருக்கிறது வந்து மோராக நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் வாங்க இதை போயிட்டு ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் வந்து நீங்கள் விடாமல் அடிக்கணுங்க மிக்சியில் ரெண்டு நிமிஷம் விடாமல் அடிச்சுட்டு வரேன் இங்கே பாருங்கள் மேலே எப்படி வந்து வெண்ணெய் வந்திருக்குன்னு சொல்லிவிட்டு இதை வந்து நல்லா திரும்ப சுற்றி எல்லாம் மிக்சி ஜாரெல்லாம் வந்து நல்லா சுற்றி விட்டுட்டு திரும்ப போயிட்டு ஒரு நிமிஷம் அடிச்சுட்டு வரேங்க நீங்கள் வந்து இதை வந்து மார்னிங் பண்ணணும் அப்படி இல்லைனா ஈவினிங் பண்ணணும் மார்னிங் பண்ணுறதா இருந்தால் எயிட் ஓ கிளாக் குள்ளே பண்ணிடணும் ஈவினிங் வந்து ஆறு மணிக்கு மேலே பண்ணுங்கள் ஏன்னா நம்ம மிக்சியில் பண்ணுறதுனால மிக்சியோட மோட்டரும் வந்து ஹீட்டாக இருக்கும் நம்ம வெளியே அட்மாஸ்பியரும் ஹீட்டாக இருந்தது அப்படின்னா வெண்ணெய் உருகிடும் அதனால் ஒன்று நீங்கள் மார்னிங் எயிட் ஓ கிளாக் குள்ளே பண்ணுங்கள் அப்படின்லாம் ஈவினிங் சிக்ஸ் ஓ கிளாக் இந்த மாதிரி வெண்ணெய் எடுக்கிற வேலையை வச்சுக்கோங்க இருங்க இன்னும் ஒரு நிமிஷம் வந்து இதை அடிச்சுட்டு வந்துடுறேன் பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெண்ணெய் எப்படி மேலே மிதக்குதுன்னு சொல்லிட்டு ஸோ இதை வந்து நீங்கள் அப்படியே ஓரமாக கட்டி இந்த மாதிரி வடித்து இந்த மாதிரி எடுத்துக்கலாம் இங்கே பாருங்கள் வெண்ணெய் தெரியுதுங்களா ஸோ இந்த மாதிரி வடித்து வடித்து எடுத்து வச்சுக்கோங்க பாருங்கள் நான் ஒரு மூணு ஸ்பூன் ஆடை எடுத்தேன் இல்லையா ஆடையிலேருந்து எனக்கு இவ்வளோ வந்து வெண்ணெய் கிடச்சிருக்கு ஸோ வெண்ணெயில் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு அகலமான பாத்திரத்தில் ஐஸ் வாட்டர் ஊற்றி இதை ஊற்றி வச்சுருங்க கொஞ்சம் பிசு பிசுப்பு வந்து நமக்கு குறையும் ஸோ நீங்கள் உரம் ஊற்றி வச்சுருந்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க இந்த மாதிரி தண்ணி இருக்குது இல்லையா இது வந்து நீங்கள் மோராக யூஸ் பண்ணலாம் இப்போ வந்து நான் உரம் ஊற்றலை ஸோ இந்த தண்ணி வந்து நமக்கு வேஸ்ட்டு தான் இதை வந்து நீங்கள் திரும்ப இன்னொரு தடவை வெண்ணெய் எடுக்க இந்த தண்ணியை யூஸ் பண்ணக்கூடாது ஒவ்வொரு தடவையும் நீங்கள் வெண்ணெய் எடுக்கணும் அப்படின்னா புதுசு புதுசாக வந்து தண்ணியை மாற்றிக்கிட்டே இருக்கணும் ஸோ இப்போ இந்த தண்ணியை கீழே ஊற்றிட்டு திரும்ப அகெயின் வந்து மீதி இருக்கிறத போட்டு நம்ம வெண்ணெய் எடுக்கலாம் பாருங்கள் திரும்ப தண்ணி ஊற்றிட்டேன் நான் திரும்ப இருக்கிறது எல்லாமே அதில் போடுறேன் ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் இருக்கும் எனக்கு நல்லா வலித்து அது உள்ளே போட்டுருங்க ஸோ நம்ம வீட்டில் டெய்லி வாங்குகிற பால் பாக்கெட்லேயே வந்து நம்ம எவ்வளோ ஈஸியாக வந்து எடுத்துக்கலாம் நீங்கள் வந்து நிறைய பால் வாங்குறீங்கன்னா வீக்லி ஒன்ஸ் கூட இந்த மாதிரி வெண்ணெய் எடுத்துக்கோங்க அப்படி இல்லைனா டென் டேஸ் டுவெண்ட்டி டேஸ் நீங்கள் எடுத்து வச்சு அதில் கூட நீங்கள் வெண்ணெய் எடுத்துக்கலாங்க
பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் இந்த கிண்ணை நிறையா வந்து ஆடை எடுத்திருந்தேன் ஸோ எனக்கு வந்து இவ்வளோ நெய் வெண்ணெய் கிடச்சிருக்கு பாருங்கள் ஸோ நீங்கள் வெண்ணெய் எடுத்துகிட்டு உடனே நெய் காய்ச்சணுன்னு அவசியம் கிடையாது இதையும் நீங்கள் ஃப்ரிட்ஜில் ஸ்டோர் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு எப்போ ஃப்ரீயாக இருக்கோ அப்போ வந்து நீங்கள் நெய் காய்ச்சிக்கலாம் இப்போ நான் உங்களுக்கு காமிக்கிறதுக்காக தான் நெய் வந்து எப்படி செய்கிறதுன்னு சொல்லிவிட்டு காட்ட போகிறேன் வாங்க எனக்கு இன் பார்க்கலாம் பாருங்கள் நான் ஃபைனலாக ஒரு அரை கப் வச்சுருந்தேன் இல்லையா அதுலேயும் வந்து நான் அடிச்சுட்டு வந்துட்டேன் அழகாக வெண்ணெய் மேலே மெதுக்குது பார்த்தீங்களா நான் சொல்ல மறந்துட்டேங்க மிக்சியில் அடிக்கும்போது நீங்கள் ஸ்பீட் ஒன்னில் மட்டுமே தான் வச்சு அடிக்கணும் இங்கே பாருங்கள் எவ்வளோ வந்துருக்குன்ட்டு ஸோ ஸ்பீட் ஒன்னில் மட்டும் தான் வைக்கணும் ஸ்பீட் ரெண்டு மூணு அந்த மாதிரி வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணாதீங்க ஒன்லேயே வச்சு நீங்கள் அடிக்கணும் இங்கே பாருங்கள் இந்த மாதிரி சர்க்கிள் பண்ணி நல்லா உருண்டையாக்கிட்டு நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கிற ஐஸ் வாட்டரில் இந்த மாதிரி போட்டுருங்க மிதக்குது ஸோ அதில் போட்டிங்கன்னா இன்னும் கொஞ்சம் பிசு பிசுப்பு வந்து போயிடுங்க அதனால தான் நம்ம அந்த ஐஸ் வாட்டரில் வந்து கொஞ்சம் போடுறோம் பாருங்கள் அரை கப்பு ஆடையில் எனக்கு எவ்வளோ நெய் வந்திருக்குன்ட்டு ஸோ நீங்கள் இதை பண்ணிட்டீங்கன்னா மிக்சி ஜாரு நம்ம வெண்ணெய் எடுக்கிற பாத்திரம் எல்லாமே பிசு பிசுன்னு இருக்குங்க நீங்கள் அப்படியே போயிட்டு ஸ்க்ரப்பரை வச்சு வாஷ் பண்ணிடாதீங்க நல்லா சுடு தண்ணி காய்ச்சிட்டு ஒரு பத்து நிமிஷம் வந்து இந்த ஜாரில் அந்த நம்ம எதெல்லாம் யூஸ் பண்ணோமோ எந்தெந்த பாத்திரம்லாம் யூஸ் பண்ணோமோ அந்தந்த பாத்திரத்துலலாம் வந்து நீங்கள் சுடு தண்ணி ஊற்றி ஒரு பத்து நிமிஷம் வச்சுட்டீங்க அப்படின்னா அந்த பிசு பிசுப்பு எல்லாம் போயிடும் அதுக்கப்புறம் நம்ம ஈஸியாக ஸ்க்ரப்பரை வச்சு எடுத்தோம் அப்படின்னா ஈஸியாக க்ளீன் பண்ணிடலாங்க க்ளீன் பண்ணுற ப்ராசஸும் வந்து ரொம்ப சுலபந்தான் பாருங்கள் இது வந்து அந்த அரை கப்பு ஆடையில் மட்டுமேங்க எவ்வளோ வந்திருக்குன்னு பாருங்கள் இதுலேயும் வந்து உங்களுக்கு திட்டி திட்டாக வந்து வெண்ணெய் இருந்தது அப்படி அப்படின்னு நீங்கள் ஃபீல் பண்ணிங்கன்னா இதை நீங்கள் ஃபில்டர் பண்ணி எடுத்தாலும் ஃபில்டரில் வந்துடும் வெண்ணெய் நீங்கள் அதையும் வந்து நல்லா இது பண்ணி இந்த மாதிரி ஐஸ் வாட்டரில் போட்டுடலாம் வாங்க இதெல்லாம் எடுத்து வச்சுட்டு வரேன் பாருங்கள் அந்த அரை கப்பில் வந்து எனக்கு இவ்வளோ நெய் கிடச்சிருக்கு ஸோ டோட்டலாக வந்து எனக்கு இவ்வளோ சாரி வெண்ணெய் கிடச்சிருக்கு இவ்வளோ வெண்ணெய் கிடச்சிருக்கு நான் ஒரு இருபது நாள் எடுத்து வச்ச ஆடை தாங்க நீங்கள் காய்ச்சின பாலை நல்லா ஆறுனதுக்கப்புறம் ஃப்ரிட்ஜில் எடுத்து வச்சுருந்தாலும் ஃப்ரிட்ஜில் எடுத்து வச்சுருங்க எடுத்து வச்சுட்டு ஒரு அரை மணி நேரம் ஒரு மணி நேரம் கழித்து பார்த்தாலும் ஆடை அழகாக மேலே கோர்வையாக வந்திருக்கும் நான் பாக்கெட் பால் தாங்க வாங்குகிறேன் ஸோ பாக்கெட் பாலில் வந்து நெய் செய்ய முடியாது அப்படின்லாம் நீங்கள் ஃபீல் பண்ணாதீங்க பேக்கெட் பாலில் வந்து பசும்பால் பார்த்து வாங்கிட்டு கோவ் மில்க்குன்னு இருக்கும் இல்லையா ஸோ அந்த இதில் க்ரீமி க்ரீமி பால் வாங்கினீங்கன்னா கூட உங்களுக்கு சூப்பராக நெய் வரும் ஸோ அவ்வளோதாங்க நம்ம வெண்ணெய் எடுத்தாச்சு இங்கே பாருங்கள் ஸோ இதுலேருந்து நம்ம எப்படி நெய் செய்யலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம் வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போது நம்ம நெய் எப்படி செய்யலான்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம் ஸோ நம்ம எடுத்த வெண்ணெய் இருக்குது இல்லையா ஸோ அது நம்ம எவ்வளோக்கு எவ்வளோ வெண்ணெய் எடுக்கிறோமோ அதுக்கேற்று டபுளாக வந்து நல்லா ப்ராடாக இருக்கிற கடாயாக எடுத்துக்கோங்க நான் வந்து கொஞ்சமாக யூஸ் பண்ணுறதுனால நான் சின்ன கடாயாக எடுத்து வச்சுருக்கேன் அடுப்பு பற்ற வச்சு கொஞ்சம் கடாயை சூடு பண்ணிக்கோங்க இந்த வெண்ணெய் உருகிற வரைக்கும் வந்து அடுப்பு வந்து ஹை ஃப்ளேமில் இருக்கட்டும் கடாய் வந்து லைட்டாக சூடாகிடுச்சு இப்போது நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கிற வெண்ணையை வந்து உள்ளே போடலாம் வெண்ணெய் உருகிற வரைக்கும் மட்டும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஹை ஃப்ளேமில் இருக்கட்டும் அதுக்கப்புறம் ஃபுல்லாகவே வந்து நம்ம லோ ஃப்ளேமில் வச்சு தான் வந்து நெய் செய்யணும் பாருங்கள் வெண்ணெய் உருக உருக வந்து எவ்வளோ நுறையாக வருதுன்ட்டு நீங்கள் நிறைய எடுத்து ஆடை எடுத்து வச்சு நிறைய நெய் செய்யணும் அப்படின்னா இதை விட பெரிய கடாயாக எடுத்துக்கோங்க நான் அப்போ உங்களுக்கு செஞ்சு காட்டுறதுக்காக இந்த வெண்ணெயில் வந்து உங்களுக்கு நான் சொல்லித்தரேன் பாருங்கள் இப்போ நல்லா வந்து உருகிடுச்சு ஸோ இப்போ வந்து அடுப்பை லோ ஃப்ளேமில் நம்ம மாற்றிக்கலாம் இந்த மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருங்க பாருங்க இது அடுத்த ஸ்டேஜு நல்லா வெண்ணெயெல்லாம் உருகி இந்த மாதிரி நுர நுறையா வரும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுங்க நம்ம கடையில் வாங்குறத விட வீட்டில் செய்கிறது வந்து ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் நேச்சுரல் உடம்புக்கும் ரொம்ப நல்லதுங்க செலவும் மிச்சம் பாலுக்கு பாலும் ஆச்சு நெய்க்கு நெய்யும் ஆச்சு ஸோ இந்த மாதிரி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடுங்க பாருங்கள் நல்லா அடியில் வந்து நல்லா ப்ரௌன் கலராக வரணுங்க அந்த ஸ்டேஜ் வரைக்கும் நம்ம சிம்லையே வச்சு இந்த மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணிகிட்டே இருங்க தெரியுதுங்களா
ஒரு அரை ஸ்பூன் வந்து சீ சீரகம் கொஞ்சமாக வந்து கல்லுப்பு தயிரில் முக்கி எடுத்த கருவேப்பிலை இதெல்லாம் வந்து எதுக்கு போடுறோம் அப்படின்னா வந்து நெய் வந்து நல்லா மணல் மணலாக வர்றதுக்கும் நல்லா வாசனையாக இருக்கிறதுக்கும் இதை ஆட் பண்ணுறோங்க எந்த ஸ்டேஜில் ஆட் பண்ணணும்னு நான் சொல்கிறேன் உங்களுக்கு பாருங்கள் அடியில் எப்படி நல்ல ப்ரௌன் கலராக வந்த ஒன்று நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கிற சிகப்பு மிளகாய் தயிரில் மிக்ஸ் பண்ண கருவேப்பிலை கல்லுப்பு அப்புறம் வந்து சீரகத்தை வந்து கையில் நல்லா நசுக்கி போடுங்க இந்த மாதிரி கையில் இந்த மாதிரி நசுக்கி இந்த மாதிரி போடுங்க போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு ஒரு மூடி எடுத்து இந்த மாதிரி மூடிடுங்க ஒரு டூ மினிட்ஸ் நல்லா மூடிடுங்க ஸோ மூடி போட்டு ஒரு டூ மினிட்ஸ் ஆகிடுச்சு இப்போ நல்லா ஓப்பன் பண்ணி பாருங்கள் எப்படி அழகாக நுற நுறையாக வருதுன்னு பாருங்கள் ஸோ இந்த ஸ்டேஜில் நீங்கள் அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிவிட்டு எந்த பாத்திரத்தில் நீங்கள் நெய் எடுக்க போகிறீங்களோ அந்த பாத்திரத்தையும் ஒரு ஃபில்டரையும் எடுத்து வச்சுக்கோங்க இப்போது சூடோ ஆற விட்டுறாதீங்க கொஞ்சம் லைட்டாக சூடாக இருக்கும்போதே நீங்கள் ஃபில்டரில் ஃபில்டர் பண்ணி எந்த பாத்திரத்தில் நீங்கள் நெய் எடுக்க போகிறீங்களோ அந்த பாத்திரத்தில் ஃபில்டர் பண்ணி எடுத்துருங்க இந்த மாதிரி பாருங்கள் எந்த அளவுக்கு வந்து நல்லா தக தக மின்னுதுன்ட்டு ஸோ நமக்கு சூப்பரான பசுனை கிடச்சிருக்கு ஸோ இதை உடனே க்ளோஸ் பண்ணி வச்சுடாதீங்க ஒரு கொஞ்சமாக தெரிகிற மாதிரி காற்று உள்ளே போகிற மாதிரி நம்ம க்ளோஸ் பண்ணி வைக்கலாம் பாருங்கள் இந்த மாதிரி மூடி எடுத்து இந்த மாதிரி க்ளோஸ் பண்ணி வைங்க ஒரு த்ரீ ஹவர்ஸ் கழித்து நம்ம பார்க்கலாம் நமக்கு எப்படி நைட் கிடச்சிருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் நைட்டு பண்ணுறதா இருந்தால் நைட்டு ஃபுல்லாக வச்சுட்டு மறுநாள் காலையில் வந்து பாருங்கள் மார்னிங் பண்ணுறதா இருந்ததுன்னா ஒரு த்ரீ ஃபோர் ஹவர்ஸ் கழித்து நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து மணல் மணலாக நெய் வந்து ரெடி ஆகிருக்கும் வாங்க த்ரீ ஹவர்ஸ் கழித்து வந்து பார்க்கலாம் பாருங்கள் நம்ம நெய் செஞ்சுட்டு ஒரு சிக்ஸ் ஹவர்ஸ் விட்டுட்டேன் சிக்ஸ் ஹவர்ஸ் கழித்து வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா எந்த மாதிரி மணல் மணலாக நமக்கு நெய் கிடச்சிருக்குன்னு பாருங்கள் எவ்வளோ சூப்பராக இருக்குதுன்னு பாருங்கள் நம்ம ஈஸியாக வீட்லேயே இனிமேல் செஞ்சிடலாங்க வேறு ஒன்றுமே இல்லைங்க நம்ம டெய்லி வாங்குகிற பாலில் வந்து ஆடையை ஃப்ரீசரில் நம்ம ஸ்டோர் பண்ணி வச்சிடலாம் என்றைக்கி நீங்கள் வெண்ணெய் செய்யணும் நெய் செய்யணும்னு நினைக்கிறீங்களோ அன்றைக்கி ஒரு மணி நேரத்துக்கு முன்னாடி ஃப்ரீசர்லேருந்து வெளியே எடுத்து வச்சுட்டு நான் சொன்ன ப்ராசஸில் நீங்கள் செஞ்சிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கும் இந்த மாதிரி மணல் மணலான நெய் கிடைக்குங்க நீங்களும் இதை உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட் இருந்ததுன்னா எனக்கு கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நான் வந்து அதை சால்வ் பண்ணுறேன் தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ் கண்டிப்பாக நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் நன்றி உணவிலே ஒரு உறவு இருக்குது உள்ளுக்குள்ளே ஒரு கவிதை பிறக்குது